హలో ఎవ్రీవన్ ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అండ్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ గీతా కృష్ణ గారు వారితో మాట్లాడదాం హలో సార్ హాయ్ సార్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ హోమ్ మినిస్టర్ అనితపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఏంటంటే హోమ్ శాఖ నేను నా చేతిలోకి తీసుకుంటే విషయం వేరేలా ఉంటుంది అని చెప్పి మాట్లాడారు అలా ఎందుకు అన్నారు సో దీన్ని వైసీపీ వాళ్ళు ఏమైనా అదునుగా తీసుకునే అవకాశం ఉందా మీ అభిప్రాయం ఏంటి యాక్చువల్గా ప్రస్తుతం మంచి హాట్ టాపిక్ నడుస్తుందంటే పవన్ కళ్యాణ్ అతను వాళ్ళ కూటమిలోనే ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ పోర్ట్ఫోలియో ఏంటి హోమ్ మినిస్టర్ అనిత ఆవిడ అన్ఫిట్ అని మనం చాలాసార్లు చెప్పాం మాట్లాడడం తెలియదు ఈ మధ్యన వాడు ఎవడో ఉంటాడు వాడు పేరు అయితే వస్తాం అని ముస్లిం వాడు నేను కూర్చోబెట్టుకుని వాడు ఛానల్లో మారుతుంది అలా సార్ ఆడేమో హోమ్ మినిస్టర్ కంటే స్టైల్లో కూర్చున్నాడు లేదా వీరే వెతుక్కున్నాడు అలా కాదు సార్ ఇలా కాదు సార్ అంటుంది అన్నమాట అంటే తన యొక్క గోల వినిపించుకోమని తనే పిలిచి ఉంటుంది ఇంటికి ఒకటి అన్ఫిట్ ఆవిడ ప్రోటోకాల్ తెలియదు లోకేష్ వాళ్ళకి నమస్కారం పెట్టడం తర్వాత ఇటువంటి అన్నీ కూడా చీప్గా చేసే మనిషి ఆ అమ్మాయికి ఎలాగ ఎత్తుకిచ్చారంటే ఎలాగ ఆవిడ ఎలా చేయదు పెద్ద గుమస్తా కింద లెక్క ఆవిడ ఎవరికి లోకేష్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడికి సో తెలుగుదేశం వాళ్ళకి కూడా చాలా వేళాకూలం అయిపోయింది జనసేన అంటేనే వీటిలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళు అనలేక హోమ్ మినిస్టర్ని గట్టిగా ఇచ్చాడు ఎందుకంటే పోలీసులు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయమన్నా వాళ్ళని చేయకుండా ఇచ్చేస్తారు లేజీగా ఉన్నారనమాట ఇప్పుడున్న పోలీసు వ్యవస్థ కూడా అంత బాగోలేదు అది ఏదో చెప్తున్నాడు ఆయన డీజీపీ అలా మారుస్తామే మారుస్తాం అని ఎందుకు మార్చలేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడును లోకేష్ చెప్పిన చేస్తావా డిప్యూటీగా చెప్పిన చెప్పి చేయవా నువ్వు అన్నట్టుగా నాకు అర్థమైంది సో ఇదొకటి అయితే అతను ఎలా మాట్లాడడం నోటికి రెండు వందల పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే నువ్వు ఫస్ట్ అలా చేసుకున్నావు నువ్వు పంచాయతీ రాజు అడవి గిడివి నిన్ను అడవిలో పాడేసినట్టు ఇచ్చారు ఎందుకే హోమ్ తీసుకోవాలి హోమ్ తీసుకుని ఉప ముఖ్యమంత్రి చేస్తే యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అవి తెలియదు నీకు తెలియనేమో ముందుగా డిస్కస్ చేసుకోవాలి తెలియని తెలియనట్టు యువర్ ఇగ్నరెంట్ ఈజ్ బ్లెస్ అతనికి తెలియదని నేను ఎందుకు చెప్తానంటే తన గురించి ఇప్పుడు లేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు తీస్తేనేమో పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టాడు కాబట్టి తీసేయాలంటారని దాన్ని ఏదో మరి సర్దుతూ ఉంటారు ఆయన నువ్వు అలా అనకూడదని ఇలా అనకూడదని కొన్ని కొన్ని సుత్తిగాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరికే మనకి లోకేష్ కావాల్సిన వాడు నువ్వేమో చెప్పడానికి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ హీ నోస్ ఇప్పుడు అతను అతనికి బాధ కలిగింది ఎందుకంటే అతను చెప్పినట్టు చేయట్లేదు అంటే చంద్రబాబు నాయుడును లోకేష్ ఎప్పుడు చేస్తాను నువ్వు అటు ఉండేటప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళు పోలీసులు పోలీసులు డిపార్ట్మెంట్ అస్సలు బాగోలేదు అని చాలా డైరెక్ట్ చెప్పాడు ఇంక అందుకంటే సిక్యూరిటీ ఒక విధంగా ఇండైరెక్ట్గా లా అండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పడమే అది హోమ్ మినిస్టర్ని తీసుకోండి నేనే తీసుకుంటానంటంలో అర్థం ఉంది ఈ లోగా సేమ్ మళ్ళీ ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళి వస్తున్నాడు చాలా మార్పులు జరుగుతాయి చే చెయ్యాలి మరిపోతే మన వీడియో కూడా చూడాలి యు మస్ట్ టేక్ ఛార్జ్ మేము ముందే చెప్పాం ఇన్ని సీట్లు కాదు ఎక్కువ సీట్లు తీసుకోమని అప్పుడు వినలేదు మాట తర్వాత అందరూ మళ్ళీ తొమ్మిది సీట్లు బీజేపీ వాళ్ళకి చేశారు ఇవన్నీ కూడా అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు కామెడీగా చూస్తున్నాడు లోపల అంతకంటే కామెడీగా చూసేదంటే లోకేష్ వాళ్ళు ఏమో మేజర్ పోర్ట్ఫోలియో తీసుకుని ఫారెన్ కంట్రీలు అక్కడికి తిరుగుతున్నాడు అతను ఇతను వచ్చి ఈ ప్రామిషన్లు చేస్తూ సిలిండర్లు గిలిండర్లు ఇస్తే ఇతను కూడా నాలుగు సిలిండర్ ఇచ్చాడు నువ్వు కూడా ఇవని మొత్తం గమనిస్తున్నారు ప్రజలు యాక్చువల్గా ఫెయిల్ అయినట్టు లెక్క కూటమి బికాస్ ఆఫ్ అతను కరెక్ట్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ చెప్పి నేర్పించి అతను హోమ్ శాఖ ఇవ్వాలి హోమ్ శాఖ నేర్చుకునేది ఏముంది ఎంటైర్ స్టేట్ అతని చేతిలో ఉంటుంది లాండ్ ఆర్డర్ అది పోయి పోయి రోజుకో చీర కట్టుకునే అమ్మాయికి ఇస్తే ఎట్లాగా షో అదే ఫ్యాషన్ పీరియడ్ లాగా బట్టలు కట్టుకోవడం వెళ్ళడం తప్పితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నమస్కారం వంద నమస్కారాలు లోకేష్ కాళ్ళకి నమస్కారాలు పెట్టిన ఆవిడ హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇతరకి ఇవ్వాలి ఇప్పటికైనా తప్పేవాలి అతనికి వేరే అతని దాంట్లో ఒక శాఖ తీసి ఆవిడకి ఇచ్చి ఏ అడవిలో గిడ్డలు చేస్తే అడవి చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఆవిడ కాంతార సినిమా లాగా సో ఆవిడ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో మన పవన్ కళ్యాణ్కి ఇస్తేనే కరెక్ట్ ఇవ్వాలి చాలా నిర్వీర్యం చేయడం తర్వాత వచ్చి జనసేన వాళ్ళ మీద తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఆధిపత్యం చేయడం డోంట్ డూ దాట్ అసలు తెలుగుదేశం ఉన్నారంటే కారణం పవన్ కళ్యాణే నేను వంద సార్లు చెప్తున్నాను సో అతను కూడా అతను కొంచెం లేట్గా రిలైజ్ పవన్లే మర్యాదకు పోయి చేస్తారు ఒక పక్క భయం వేస్తుంది మీరు ఎంతమంది ఏం చేసినా కూడా మేము విడిపోమని విడిపోవద్దు కలుసుకోండి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉండండి ఎవడ ఎవడ విడిపోమన్నాడు కాకపోతే నీకే బ్యాడ్ అది నీకు ఒక పవర్స్ లేనట్టు అయిపోయింది ఇలా అనేసి హోమ్ మినిస్టర్ అందరు తిట్టి మొత్తం దా శాఖను నేను తీసుకుంటా అని చ
డమ్మీస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలామంది ఉన్నారు అవన్నీ వాళ్ళతో చూసుకున్నారు చీఫ్ మినిస్టర్ను వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇలా జరుగుద్దని మేము ముందు చెప్పాం యాంటిసిపేట్ చేసి చెప్పాం అప్పుడు ఏమన్నా ఉంటే మిమ్మల్ని ఎడగొట్టి మిమ్మల్ని ఎడగొట్టడం బాగా రాష్ట్ర పరిపాలన బాగుండాలి విడిపోకుండా ఒక ఇంట్లో ఉండండి విడ విడమని ఎవరు చెప్పారు కూటమి అంటేనే అర్థం ఒక పక్కన జనసేన వాళ్ళని కొడుతున్నా కూడా ఏం చేయట్లేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఆ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది బలుపు అనమాట తెలుగుదేశం బలుపు చీఫ్ మినిస్టర్ లోకేష్ ఉన్నాడని అవి సాగు ఇక్కడ నుంచి లేకపోతే మీ పార్టీ పడిపోతుంది పార్టీ అంటే మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెడితే చిచ్చు తీర్తుగా ఓడిపోతారు మళ్ళీ జగన్ కి అవకాశం ఇస్తారు పెట్టి రేపోతాడు ఈసారి అదే అంతే గవర్నర్ మీకు ప్రత్యేక న్యాయం ఎవరు లేరు వేరే పార్టీ లేదు అంటే అది దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డేంజరస్ పాయింట్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఓ పక్కన అవి చేస్తాను ఇవి చేస్తాను అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు అంటారు ఎలా చేస్తారు డబ్బులు కావాలి బోల్డ్ ఉన్నాయి అక్కడ అన్ని ఫ్యాక్టరీ అంతమంది వచ్చేస్తే ఎంతమంది వచ్చారు లోకేష్ అన్నాడు ఇవన్నీ కూడా హైపోతెటికల్ గా ఇవన్నీ ఊహాజనితమైనవే దింగ్ ఇస్ కాంక్రీట్ ఎవరు ఇస్తారు వాళ్ళ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి యుఎస్ కి వెళ్ళి అలా కేటీఆర్ తిరిగాడు షో చేశాడు అక్కడ నుంచి ఫోటోగ్రాఫ్ పంపించడం నేను వాళ్ళతో పాడు నేను వాళ్ళతో పాడు అంటాం తర్వాత కాన్ఫరెన్స్ లో మాట్లాడి కట్ చేసి పెట్టేవారు అనమాట ఇవన్నీ కూడా జనాలకు తెలిసి తెలియకపోతే మేము చెప్తూ ఉంటాం అదే ఎందుకు కదా సో పరిపాలన బాగుండాలి పరిపాలన బాగుండాలి ఇంకా స్టేట్ కి జరగాలి తర్వాత ఇదే టైమ్ లో చెప్పేస్తాను విశాఖపట్నం గెస్ట్ హౌస్ గురించి ఫస్ట్ నేనే చెప్పి ఇందులో అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ గెస్ట్ హౌస్ పెద్ద పెద్ద గెస్ట్ లకు వాడచ్చు అంచేత అది కట్టడం ఏదో పెద్ద నేరంగా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పి నేరవేటి నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఏది కట్టవు ఒక బిల్డింగ్ కట్టవా ఇప్పుడు ఏదో నా స్టేట్ నిర్మిస్తారు కట్టరా ఋషికొండ ఇస్ బికమ్ పెంటాస్టిక్ నేను అక్కడ షూట్ చేసినప్పుడు అంతలా ఉండేది కాదు బ్రహ్మాండం కట్టారు నాలుగు గెస్ట్ హౌస్ లో సొంతంగానే ఉండడం కోసం కట్టుకుంటూ కట్టుతాట అందులో బెడ్రూమ్ ఉంటే అది జగన్ కోసం బెడ్రూమ్ డోంట్ టాక్ రబిష్ ఇవన్నీ అందరికి తెలుసు అది రాష్ట్ర ప్రయోజనం కోసం కట్టారు ఎందుకు కట్టారు నా క్లారిటీ అతను ఇవ్వలేదు తర్వాత అతనే గెలుస్తాడనే మదంతో అతను ఉన్నాడు అతను ఆ దుర్మార్గపు ఐడియాలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు దొరికిపోయాడు లేదా మీరు ఎలా గెలుస్తారు ఇప్పుడు అవి ఎలా వాడాలో తెలియదు అటు ఏం తెలియదు ఇట్స్ ఫంటాస్టిక్ బ్రహ్మాండం కట్టారు ఋషికొండ బాగా బాగు చేశాడు విశాఖపట్నం ఒక సిటీ కళ వచ్చింది సో దాన్ని వాడుకోండి సో మెనీ ఇంటర్నేషనల్ ఫోరమ్స్ ఆర్ దే ఇంటర్నేషనల్ మీటింగ్స్ పిలిపితే వారు గివ్ టు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ దాన్ని కన్వర్షన్ గా అవుద్ది ఇంకొక యాభై అరవై కోట్లు ఒక వంద రూములు చేయడానికి సో మనీ పీపుల్ పీపుల్ ఇస్ దర్ టు టేక్ ఇట్స్ ల్యాండ్ ఆఫ్ డెస్టినీ అది విశాఖపట్నం బోల్డ్ మంది బిజినెస్ పీపుల్ తీసుకుంటారు రూమ్స్ కైలాసగిరి వెళ్ళి ఉండమంటేనే ఏ ఊరికనే దాని మీద రాద్దాం అంటాం అక్కడ ప్రెస్ బిట్ పెట్టడం ఇలా ఎందుకు కట్టారు ముప్పై లక్షలు బాత్రూమ్ కట్టరేట్ మరి కట్టే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇప్పుడు మంచి బిల్డింగ్ కావాలంటే ఐదు వందల కోట్లు అవుద్ది ఒక కాంప్లెక్స్ మల్టీప్లెక్స్ కడతారు దానికే అవుతుంది అక్కడ మరి అటువంటప్పుడు అతన్ని అతన్ని తిట్టడమే ప్రాతిపదికగా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పడం అనేది తప్పు అది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ మిస్టేక్ దట్ హౌ హౌ లాంగ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ పీపుల్ లైక్ దట్ అబౌట్ ఫోర్ ఫైవ్ బిల్డింగ్స్ స్టేట్ అంటే మీరు స్టేట్ నిర్మిస్తున్నావు అక్కడ అన్లెస్ యూ షో సింగపూర్ ఈ సమ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళా ఈ హాంకాంగ్ లో చూపించే తప్పితే ఎప్పుడు రెడీ అవుతుంది మూడు సంవత్సరాలు రెడీ అయిపోతుంది నారాయణ అన్న అతను ఏం చెప్తాను మూడు సంవత్సరాలు రెడీ చేయి ఐమ్ ఛాలెంజింగ్ ఇట్ హౌ హౌ మెనీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ నారాయణ స్కూల్స్ చెప్తున్నాడు ఇలా మూడు నెలల చేసామన్నారు తర్వాత మన పవన్ కళ్యాణ్ హోమ్ మినిస్టర్ మార్చిపోయిన అనలేదు నువ్వు నీకు తెలుసా ఆ శాఖను తీసుకుంటా నన్ను అన్నాడు అతను నువ్వు ఏంటి మరి సత్తా పెట్టి నారాయణ వాట్ ఆర్ యూ ఎడ్జిస్ట్ ఫైంగ్ మోహన్ బాబు కూతురు భాషలో మాట్లాడాలంటే సర్ది ఫైన్ ఎందుకు సర్దితో పెట్టి హోమ్ మినిస్టర్ యాస్ టు గో టు పవన్ కళ్యాణ్ అమ్మాయికి ఏం తెలియదు తెలియదు అంటాం కానంటే నువ్వు ఇతరకి తెలియకపోయినా తెలుసుకుని ఒక ఒక రెడ్ బుక్ కంటే ఎక్కువ ఉంది లోపల ఎంతమందిని పెట్టాలో కాకినాడ చంద్రశేఖర రెడ్డిని అది ఎంతలా మహిళడు కాపుల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి అతను వేసేయాలి నా ఫ్రెండ్ అతను ఓకే అయినా కూడా ఏం చెప్తుంది చేసిన తప్పు చేసిన ప్రతి ఒక్కరు లోపల వాడేయాలి అప్పుడే బుద్ధి వస్తుంది సో అది అలా చేయమంటే పోలీసులు చేయట్లేదు అలా ఎవరు డబ్బులు తినేసి ఏజెన్సీ మొత్తానికి ఏదో చేయట్లేదు దాని గురించి హోమ్ శాఖ తీసుకుంటాను అంటున్నాడు వైకాటి డూ ఇట్ ఈ మధ్యన రాణ నారాయణతో అనిపిస్తారు అనమాట ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ హోమ్ శాఖ తీసుకుంటాను అనలేదు నువ్వు చెప్పాడా నువ్వు చెప్పాడా ఫోన్ చేసి జనాలు అందరూ చెప్పింది ఏంటి తీసుకుంటా అని చెప్పాడు తీసుకుం
ఎడిటర్ మస్ట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ పొలిటిక్స్ పొలిటికల్ గా రన్ చేస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అని డైరెక్ట్ గా అన్నాడు ఆయన వై డూ నీడ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద వర్క్ అండ్ టెల్ యువర్ పాలసీస్ టు ద గవర్నెన్స్ చేసి ఐఏఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ ని వాళ్ళు నిర్వీర్యం చేస్తే ఎలా ఉంటది అందు ముందు జగన్ చేసినట్టు ఉంటది ఆ అమ్మాయిని ఎవరిని అక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చి ఆ అమ్మాయిని ఏం చేయలేదు వీళ్ళ ఆరోగ్య జస్ట్ పెద్దగా పిక్చర్ చేస్తారు వీళ్ళ అందరికంటే తెలియదు అమ్మాయి ముందుగా యాక్ట్రెస్ ని పట్టుకొచ్చి ఇదే చేశారు అంత అంబక్క ఏ సాఫ్ట్ చెప్పే ఆ అమ్మాయిని ఆరాచకం చేస్తాడు ఏంటి వీళ్ళు చేస్తారు అవన్నీ అవన్నీ అలాంటి చెప్పేసి నేను యాక్చువల్ గా ఏమీ జరగలేదు అది పెద్ద కిలాడి నెంబర్ వన్ కిలాడి అనమాట అని చేత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని చూసేసింది దుబాయ్ లో అని చేత వీళ్ళు దానికి పెద్ద ఇప్పుడు అయితే కొరకడైల్ టీఎస్ పెట్టక్కర్లేదు దానికి మహా టీవీ వాడే చెప్తూ ఉంటాడు పుణ్య మీద కారు వేస్తా అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడ పుణ్య మీద కారు వేసి గరికేస్తా ఉంటారు అనమాట ఐస్ క్రీమ్ లాగా మహా టీవీ వాడు ఒకడు ఎల్లో మీడియా స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్ టీవీ ఫైవ్ లో మళ్ళా అంటే అదాని అని ఆయన పేరేద ఉంటుంది సో మీడియా అసలు పేరేద ఉంటుంది అనమాట అతను అతను అంతే మర్చిపోయింది పెడతా ఉంటాడు ఏదో విధంగా కాపులకి దెబ్బ కొట్టాలని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట మళ్ళీ మంచి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతాడు సో వీళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి నేను ఉన్నాను ఇక్కడ ఓకేనా స్టేట్ బాగుండాలి నేను ప్రజల తరపున మాట్లాడే యూట్యూబర్ ప్రజల కోసం ఐమ్ ఎ డెమోక్రాటిక్ స్పీకర్ సో అంచేత వాళ్ళకి మంచి జరగాలి అంచేత పవన్ కళ్యాణ్కి నేను అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటంటే యూ టేక్ ద హోమ్ మినిస్ట్రీ ఇంటి యువర్ హ్యాండ్ డెఫినెట్లీ అమ్మాయిని ఇన్సల్ట్ చేస్తాడు కాదు గివేర్ సమదర్ ఆవిడకి ఒకసారి అంత పెద్ద ఇచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మాయి కూడా చేయలేదు ప్లస్ అమ్మాయి చేయనివ్వరు వాళ్ళు లోకేష్ చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్లే వద్ద అంటాడు ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కాదు మేము రాజకీయవేత్తలే రన్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ అన్నారు ఎస్టీస్ గా రాజకీయ వేత్తల మీద ఏ ఉపరాయం లేదు ప్రజలకి కదా ఇప్పుడు మరీ డెలిబరేట్ గా చెప్తున్నాడు ఆయన ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రన్ బై పొలిటీషియన్స్ అని నాట్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్ అని చాలా పెద్ద మిస్టేక్ ఎందుకు మరి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళని కావాలంటే నువ్వు యూ మేక్ దెమ్ వాట్ యూ వాంట్ యూ గవర్న్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ బట్ యూ కెనాట్ డూ దట్ వితౌట్ దియర్ సిగ్నేచర్ నథింగ్ కెన్ బి మూవ్ తెలుసా మీకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సిగ్నేచర్ లేకుండా మూవ్ అవదు నువ్వు ఎన్ని గీ పెట్టుకుని ఎన్ని చేసినా పొలిటీషియన్ అన్నా ఇట్ ఇస్ బి అగెయిన్స్ట్ ద లా పీపుల్ విల్ గో టు ద కోర్ట్ పబ్లిక్ లిటికేషన్ పెడతారు అవి ఇంకా చాలా మంది తెలియకపోతే తెలియ భాషల కోసం నేను చంద్రబాబు నాయుడు కింటే వాళ్ళకి తెప్పడం గురించి కాదు ప్రజలకు చెప్తున్నాను నేను మోసపోకండి అని మరి అంతకు ముందు రిజిస్టర్ ఆఫీసులో ఆ పుస్తకాల మీద ఆడు బొమ్మ వేసుకుంటే వద్దని చెప్పామా అది పొరపాటే మీ బొమ్మలు వేసుకోవడం ఏంటి మీ బాబు గారు సొమ్ములు అయ్యి మా తాతలు సంపాదించిన ల్యాండ్ పుస్తకాల మీద మీ బొమ్మ లేడ్రా స్టూపిట్స్ అని ప్రజలు అన్నారు అన్నారా లాస్ట్ మరి ఎలక్షన్ ముందు అటువంటి అదొక పెద్ద పాయింట్ ఈ ఇటువంటి పాయింట్ల మూలనే తుప్పలోకి వెళ్ళిపోయాడు జగన్ అని చేత వాట్ పవన్ కళ్యాణ్ నౌ టేకిన్ ద స్టెప్ ఆఫ్ టేకింగ్ సమ్ పవర్స్ టు రన్ ద గవర్నమెంట్ అది చాలా కరెక్ట్ ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ టు పవన్ కళ్యాణ్ ముందే చేయాలి పాప ముందు కొంచెం మొహటం పోయాడు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ మీద ఉన్న గౌరవం తోటి ఇక్కడ ఏం దోపదో నేను అలా కార్నర్ చేస్తూ ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు ఇరు దేశ వాళ్ళు అండ్ లోకేష్ ఇలా అన్నాను మిమ్మల్ని విడిపోమని విడిపోకండి విడిపోయి గవర్నమెంట్ పడిపోమని చెప్తారు ఉండు బట్ ఇటువంటి రియలైజ్ అయ్యి పాయింట్ కొన్ని కొన్ని తీసుకోమంటున్నాం అంతే విడిపోతే ఉంటుంది కలిసి ఉంటే కదలు సుఖం కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఆల్గా ఉండాలి కలిసి ఉందాము పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఒక క్రెడిట్ ఇవ్వాలనుకుంటే గ్యాస్ సిలిండర్ అనేది అన్ని చోట్ల తీసుకెళ్ళాలి కొన్ని అన్ని బేదికి ఇచ్చావు నువ్వు మిగిలిపోయిన సిలిండర్లా ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ అంటే నేనంటే ప్రజలు నేను ప్రజల యొక్క కన్ను కన్నుని ఈగల్ లాగా అంటారు కదా గ్రద్ద కన్నులాగా నేను ప్రజల కన్నుని ప్రజల మైండ్ని లేకపోతే నాకు ఏం కావాలి 